Bueno, soy decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y desde hace unos cuantos años que venimos trabajando de manera conjunta con la Intendencia y todo su equipo de gestión de la Ciudad de San Justo, particularmente en lo que refiere a carreras que se dictan en el ámbito de nuestra unidad académica y que tenemos cursantes justamente de la Ciudad de San Justo y también de su área de influencia. Entonces el sentido que nosotros tenemos es de trabajar más fuertemente en territorio. Entonces nos pareció interesante a principios de, de este año poder concretar y materializar una reunión que la venimos ya trabajando desde el año pasado desde la Secretaría de Educación a cargo de Mónica del municipio, con su intendente, con Nicolás, con la Secretaría de Fortalecimiento Territorial de la Universidad Nacional del Litoral, porque obviamente las facultades están articuladas, trabajan de manera mancomunada con las áreas de gestión de la universidad y en lo particular desde nuestra unidad académica estamos muy entusiasmados para poder justamente seguir fortaleciendo esos lazos, pensar acciones y actividades nuevas y sobre todo potenciar lo que el territorio brinda. En mi caso particular, como soy geógrafo, entiendo muy bien eh, la relación y la importancia que tiene el trabajo conjunto con las instituciones, con la sociedad, lo que el mismo territorio nos brinda, los procesos cómo se van construyendo. Así que bueno, esperamos que sea una jornada fructífera de trabajo, la posibilidad de tomar decisiones en el corto y en el mediano plazo y seguir justamente fortaleciendo esos lazos de trabajo en conjunto. Bien, cuéntenos un poquito acerca de la presentación, ¿en qué va a consistir? Bueno, en primer lugar, un poco conocer eh, quiénes son los que eh, nos van, van a estar con nosotros hoy trabajando, las distintas instituciones, entidades que fueron convocados, los estudiantes que están cursando nuestras propuestas de grado, de la licenciatura en gestión educativa, de la licenciatura en educación en primeras infancias, que son dos carreras muy potentes, que nos parece interesante seguir justamente eh, fortaleciendo ese trabajo, recuperando un poco las dudas, las inquietudes que tienen como para poder ir mejorando el desarrollo y el trayecto de esas propuestas y también pensar si existe la posibilidad de que podamos también eh, pensar en alguna otra carrera de las que forman parte de nuestra propuesta educativa, porque algo que no dije al principio, la Facultad de Humanidades y Ciencias tiene una gran riqueza en cuanto a sus propuestas académicas. Se encierran diferentes campos del conocimiento que van desde las ciencias exactas, las naturales, las humanidades, las sociales, la educación y las artes. Entonces pensar en estas propuestas de licenciaturas que presuponen una titulación previa, egresados de institutos terciarios, eh, no universitarios, pero justamente también nos interesa articular la institución de educación superior con la universidad, me parece que eso es un trabajo que que trae muchas, eh, muchas, muchos beneficios y que nos permite justamente eh, generar una retroalimentación positiva. Así que bueno, probablemente también haya una demanda concreta que tenga que ver con la licenciatura en inglés, vamos a explorar un poquitito esa cuestión y después otra, otro tema que también nos interesa a nosotros poder pensar como una propuesta más allá de trabajar en territorio y que si podemos armarla, que tiene que ver en pensar reuniones específicas para un poco recuperar las demandas y las necesidades propias de la región. Parece que en ese sentido es que uno después puede pensar propuestas de formación, de capacitación y de desarrollo de propuestas.